ಅದು ಅದಕ್ಕ ಮಿಡಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲೋ ಮಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲಾಗೆ ಅಕ್ಕಡ ಪ್ರಜಾ ಸಂಘಾಲು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂಲೋ ಗರ್ಜನಾನಿ ಸಭ ಜರುಗಿನ ರೋಜು ಅದೇ ರೋಜು ಆಯನ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೊಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ಅಕ್ಕಡ ಕಾವಾಲನಿ ಸೃಷ್ಟಿಂಚು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಂಚು ಚೇಸಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಾನಿ ದಾಡುಲು ಗಾನಿ ಪ್ರಬುತ್ವಮ್ ಇದ ಮಂತ್ರುಲು ಇದ ನಾಯಕುಲು ಇದ ಮುಖ್ಯಂಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಗರ ಆ ವರ್ಷಗ ಆ ಮರ್ಸಟ್ ರೋಜು ಒಕ ಅರೇಂಜ್ ಡಿದಿನ ಲಗ ಇಕ್ಡ ನೋವಾಟೆಲ್ಲು ಇನ ರಾವಡಂ சந்தரவாவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவ
సంఘటన మీదనో లేక ఒక జరిగిన పరిణామాల మీదనో లేక వాళ్ళు అనుకుంటున్న లోపాలను ఎత్తి చూపాలి అనేది మేము రియాక్ట్ అవుతున్నాం అని చెప్తూ ఆ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తున్నారు తమ డెస్పరేషన్ చూపిస్తున్నారు తమ కలయికకు ఇంతకుముందు ఇలాగే వచ్చి మోసం చేశారనేది ప్రజల దృష్టిలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇలా చేయడం ద్వారా ఒక లెజిటిమసీ ఏదైనా తీసుకురావచ్చేమో మా తాము క్రియేట్ చేసిన ద్వారా ఈ ఈ ఏదైతే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఓ టెంపో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని ద్వారా ఓ లెజిటిమస్ తెచ్చుకోవాలని చూస్తున్నారని మాత్రమే అర్థమవుతుంది నేను ఉదాహరణకు నిన్న చెప్తాను మొన్న ఇప్పటమని ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో ఆ తర్వాత డీటెయిల్స్ చెప్పి చూస్తే ఆ ఇప్పటం దగ్గర ఈయన అంత ఆవేశానికి ఇంత అంత కోపం ఎందుకు వచ్చిందనే విషయం ఆ కోపం ప్రదర్శించడానికి ఆ రోజు అంత ఆవేశంగా ఎందుకు వచ్చారనే విషయం అయితే అర్థం కావట్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీకి సంబంధించిన సభకు స్థలం ఇచ్చిన వాళ్లలో ఒక్కరి ప్రహరీ కూడా కూడా కూల్చలేదు సరే కూల్చడం కాసేపు ఏ రకమైన ఇదనేది పక్కకు తీస్తే అసలు నిజంగా ఒకవేళ ఆయన కోపం వచ్చి ఒకవేళ ఆయన అపోహ పడడానికి కారణమని ఏదైతే అనుకోవాలనో స్థలం ఇచ్చినందువల్ల పరిగొట్టండి అది వాస్తవం కాదు ఆ ఉన్న ఆరుగురో డీటెయిల్స్ తెప్పి చూస్తే ఆరుగురో ఎనిమిది మందో ఎంతమందో ఇస్తే ఒక్కరు కూడా భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళ గోడ పోలేదు ఇల్లు పోయిందే అబద్ధం వదిలేసేయండి గోడ అనేది కూడా కూల్చలేదు ఒకే ఒక్కరికి అఫెక్ట్ అయ్యే అంటే దానివల్ల ఆ ప్రభావానికి గురి లేదా అఫెక్ట్ అయ్యే పార్టీ ఎవరైనా ఉంటే ఒక వ్యక్తి అతను వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నాడు అది కూడా దాంజోలి కూడా అధికారులు పోలేదు మరి ఎందుకు ఆయన కోపం వచ్చింది ఆ కోపం ఏమో మామూలు కోపమా అక్కడికి వచ్చి ఆయన నడుస్తూ మాట్లాడిన మాటలు కానీ లేదా వాహనం మీద ఎక్కి హైడ్ మీద ఊరేగడం కానీ ఈ మొత్తం జరిగిన ఆ రోజు జరిగిన డ్రామా దానికి ముందు రోజు సాయంత్రమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాన్వాయ్ మీద ఒక రాయి పడింది ఈ రెండు చూస్తే ముఖ్యంగా మరుసటి రోజు సంఘటన ఇప్పటం చూస్తే మీకు మీరు ఒకటి ఇప్పుడు అక్కడ అంతా చేసి మళ్ళీ ఆ ప్రహరీ గోడలు వేరేవి కూల్చినా అందులో అందరూ ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు ఉన్నారు అవి ఆక్రమణలకు సంబంధించినవి కాబట్టి ముందుగానే వాటికి కూడా నోటీసులు ఇచ్చినారు కాబట్టి మార్చి ఏప్రిల్లోనే ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ డ్యూ ప్రాసెస్ ఏది ఉందో దాని ప్రకారం అధికారులు ప్రొసీడ్ అయ్యారు దీని మీద అంటే నువ్వు ప్రభు నువ్వు నిజంగా రేపు అధికారం లేక రావాలనుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ రావాలనే ఆలోచన కానీ ఆయన కోరుకుంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కానీ ప్రభుత్వం కానీ తాను చేయాల్సిన పని ఆక్రమణల గురించి కూడా చేయాలన్నా వద్ద చేసేటప్పుడు ఆక్రమణలకు సంబంధించినంత వరకు తీసేయడం అనేది సంబంధించి కాంపెన్సేషన్ కోసం అరైజ్ కాదు అది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండవది పోని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సభ ఇచ్చిన అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే వాళ్ళు లేరు అది రెండో ఆస్పెక్ట్ దాని చుట్టూ ఈరోజు డ్రామా ఎంతవరకు తిప్పుతూ నిన్న మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు వస్తాడు అంతకుముందు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కుదిలేసాడో తెలియదు లేదా తర్వాత వస్తాడేమో వాయిదాల పద్ధతిలో తెలియదు అంటే ఏదైతే ఏమీ లేని దాని నుంచి ఒక సినిమా కథ తయారు చేసినట్టు ఒక నెరేటివ్ బిల్డ్ చేసి ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేసి ఈ స్క్రిప్ట్ ప్రకారము ఒక ఆ పత్రికలు ఆ మీడియా ఎల్లో మీడియా టీవీలు చూసినా లేదా అక్కడ పత్రికలు చదివినా ప్రజలకు ఎలాంటి ఇది కలగాలంటే ఇంప్రెషన్ రావాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో అసలు ఓ ప్రభుత్వం అనేది లేదు అరాచకం ఉంది లేదా వ్యవస్థలన్నీ ఇవి చే పాడైపోయాయి అనే ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక నెరేటివ్ బిల్డ్ చేయడంలో భాగంగా ఒక కుట్రపూరితంగా ఇదంతా తయారు చేస్తున్నారు అని ఇంతకంటే వేరే ఉదాహరణ అక్కర్లేదు నువ్వు పొలిటికల్ అజెండా ఉంటే పొలిటికల్ అజెండా తీర్చుకోవడానికి పద్ధతులు వేరే ఉన్నాయి మీరు రిరెస్పాన్సిబుల్ కాకపోతే బాధ్యతాయుతమైన స్థానాల్లో ఉన్న రాజకీయ పాత నడు చేస్తామంటే అలాంటి పార్టీలకు మీరు నేతృత్వం వహిస్తున్నారంటే ఈజ్ ఇట్ ద వే టు డూ థింగ్స్ ఆర్ టు డీల్ విత్ ఇష్యూస్ అది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి వాళ్ళ మాట్లాడే భాష గురించి పోవట్లేదు వాళ్ళ వేషాల గురించి మాట్లాడట్లేదు వాటి గురించి మేము అడగట్లేదు ఎందుకంటే అక్కడికి పోతే మేము డైవర్ట్ అవుతాం 
దాంట్లోకి బోదలపోయేది నిజంగా అధికారం లేక రావాలనుకున్న పార్టీలు బిహేవ్ చేసే పద్ధతి ఇదే లేని ఇష్యూలు క్రియేట్ చేయడం ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ మధ్య అదే చేశారు ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ మధ్య ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా ఏదైతే ఉందో అది లేనట్టు లేనిది ఏదన్నా ఉండేట్టు చూడటం ఆ రోజు ఏం చేశారు చంద్రబాబు గారు కుర్చీలో కూర్చున్నారు కాబట్టి అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి అరచేతలో వైకుంఠం చూపించారు అమరావతితో మొదలు పెడితే ఏదైనా సరే మొత్తం మాయాబజార్లు సృష్టించారు వర్చువల్ రియాలిటీ ఎవరిథింగ్ ఈజ్ గ్రీన్ ఓ పక్క వీడు డొక్కలు మాడుతానా సరే వర్షాలు ఎలాగూ లేవు వర్షాలు లేవు ఎప్పుడు కరువు మండలాలు ఏ రోజు విపత్తు సహాయం లేదు ఏ అసలు ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా వర్షాలు పడితే వాటికి విత్తనాలు లేవు సరైన విత్తనాలు ఎప్పుడు ధర్నాలు జరిగేవి ఎప్పుడు రోడ్లు ఎక్క రోడ్లు ఎక్కాల్సి వచ్చేది ఆ రోజుల్లో కానీ అయినా సరే ఎవరిథింగ్ ఈజ్ గ్రీన్ అన్నట్టు ఆ రోజు వర్చువల్ రియాలిటీ తాము ఏదనుకున్నారో అదే ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఆ రోజు చూపిస్తూ వచ్చారు ఈ రోజు వచ్చేసరికి ఈ మూడేళ్లలోనే రెండేండ్ల ఒక దాకా ఒక ఏడాది రెండేండ్లు కోవిడ్ ఇది తీస్తే ఇంత డెవలప్మెంటు ఇంత సంక్షేమం కళ్ళ ముందు కనపడతా అంటే ఇప్పటికే లక్ష డెబ్బై వేల కోట్లు లక్ష ఎనభై వేల కోట్లు మీటర్ తిరుగుతున్నది పెరుగుతోంది డిబిటీ ద్వారా కింద నేరుగా అకౌంట్లలో వేస్తుంటే బెనిఫిషరీస్ ఏదో ఒక పథకం ద్వారానో గతంలో ఎన్నడు లేని రకంగా దాదాపు ఎనభై శాతం పైగా కుటుంబాలు బెనిఫిట్ అవుతుంటే ఆరోగ్యశ్రీ లాంటిది అయితే నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనాభా కవర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఐదు లక్షలు లిమిట్ చేశాం కాబట్టి ఇలా ఉంటే ఇంకా ఇళ్లకు సంబంధించినంత వరకు ఇంటి స్థలాలు ముప్పై ఒక లక్షలు ఇంటి స్థలాలు ఇస్తుంటే నేమ్ ఎనీథింగ్ వీటన్నిట్లో ఇన్ని జరుగుతుంటాయి అలాగే ల్యాండ్ ఆర్డర్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంతకుముందు లేనట్టుగా ఈరోజు ఎక్కడైనా తప్పు జరిగితే కంప్లైంట్ చేయగలడానికి వస్తున్నారు నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తున్నారు దిశ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఈవెన్ సెంట్రల్ దింగర్ అక్కడ నుంచి రాకపోయినా ఈలోగా దాని ప్ర ప్రకారం దానిలో ఏదైతే రూల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నామో దాని ప్రకారము గవర్నమెంట్ వరకు పోలీస్ యంత్రాంగం వరకు పనిచేస్తూ ఫాస్ట్గా కేసెస్ క్లోజ్ చేయడం ఒక ఆత్మవిశ్వాసం మహిళలకు సంబంధించినంత వరకు ఏదన్నా జరిగితే కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ వస్తుందని ఆ యాప్కు వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఇవే ఆ ఫ్రంట్లో ఎనీథింగ్ నేమ్ ఎనీథింగ్ గవర్నమెంట్ ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమేమి చేయాలి ఏమేమి చేయగలదు ఆ లెవెల్లోనేవి మొత్తం చేస్తూ వాటన్నిటినీ నువ్వు ఎలాగ ఎత్తి చూపలేవు వాటన్నిటినీ ఈ మీడియా ఎలాగో ఎల్లో మీడియా దాని జోలికి పోదు చేయదు అవి చేస్తున్నది ఏమంటే వాటి జోలికి పోతే తమ పాపాలన్నీ పాతవి వస్తాయి బయటకు వచ్చి దాంట్లో ఏదైనా పోయినా నువ్వు చేసి నువ్వు ఏమి చేయకనే కదా నిన్ను ఇంతగా చెత్తపుట్లో పడేసామని జనం క్వశ్చన్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంకో పక్క ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకు మేలు చేసే కార్యక్రమం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తూ మూడేళ్లలోనే ముప్పై ఏళ్లలో కూడా చేయలేని పనులు చేస్తూ ప్రజల మన్ననాలు పొందుతూ ఉన్న నేపథ్యంలో మళ్లీ ఈయనే అధికారం లేకొస్తారనే భయం రాకూడదు ఎట్లాగైనా ఆపాలనే కడుపు మంట కుళ్ళు మొత్తం అన్ని కలేసి వాళ్ళు రోజు కక్కుతున్నదే ఆ మీడియాలో వాట్ ఎవర్ వీఆర్సి ఆ ఎల్లో మీడియా సోకాల్ ఎల్లో మీడియా ఏదైతే ఆ ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆ టీవీ ఫైవ్ వీటన్నిటికీ ఒక కార్యక్రమం అజెండా ఉంది బహుశా ఇది కూడా అరుదేమో రాజకీయ పార్టీలు ఏదన్నా చేస్తుంటే మీడియా దాళ్ళని రిపోర్ట్ చేస్తాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలుగా ముద్ర వేస్తున్న వాటిని ఈ మీడియా సంస్థలు వివి గైడ్ చేస్తున్నాయి అక్కడ నుంచి అజెండా ఫిక్స్ అవుతుంది ఆ అజెండానికి వీళ్ళు భుజాన్ని ఎత్తుకుని కిందికి వస్తున్నారు ఇది మళ్లీ అదే ఆ మీడియాకు మెటీరియల్ అవుతుంది న్యూస్ అవుతుంది ఏతావాత ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఛానల్స్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నవి కానీ వాళ్ళ న్యూస్ పేపర్లు కానీ న్యూస్ పేపర్లుగా చెప్పుకుంటున్న తెలుగుదేశం కరపత్రాలు కానీ వాటిలో కనపడుతున్నది ఏదే అంటే ఏదర్ పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ పెయిడ్ పార్టీస్ పెయిడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ వీళ్ళ ఏజెంట్లు 
వేరే పార్టీల్లో ఉంటే వాళ్ళతో కాదు మొత్తం మీద రాష్ట్రంలో ఏదో ఘోరం జరిగిపోతుంది ఏదో ఇదైపోతుంది అనే ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు చిన్నప్పుడు ఎక్కడన్నా జరిగిన సంఘటనలు ఇండివిజువల్ సంఘటనలు వ్యక్తిగత తగాదాలు లేదా లేనివి ఇప్పటంలో లాగా అసలు లేని దాన్ని క్రియేట్ చేయడం మరుసటి రోజు ఆ కంకర ఎక్కడో వేశాడు వాడు ఎప్పుడు ఏడేళ్ల నుంచి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా రెండు కుటుంబాల మధ్య వాళ్ళ మధ్య జరుగుతున్న తగాదం దానికి పొలిటికల్ కలర్ అది ఇంకా రా వచ్చి రాకముందే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్వీట్ దాని మీద ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ దీనివల్ల ఏదో చాలా ఫాస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యి నేను చేస్తున్నాను ఆయన ప్రజలతో కనెక్షన్ లేకుండా ఇట్లాంటివి ఎన్ని చేసినా ఉపయోగం లేదనేది ఆయన ఈ నలభై ఏళ్ల రాజకీయం హిస్టరీగా ఆయన చెప్పుకుని ఇండస్ట్రీగా చెప్పుకున్నా పద్నాలుగేళ్ల ముఖ్యమంత్రిగా తను ఉన్నానని చెప్పుకున్నా అది మిస్ అయినాడు అనే విషయం ఆయన గ్రహిస్తే మంచిది దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు ఆ మీడియా చేస్తున్నా ఎల్లో మీడియా చేస్తున్నా ఏదైతే ప్రచారం కూడా ఉందో ఈ మొత్తం దీంట్లో ఎన్నికల మేనిఫెస్టో మేము ఇచ్చుకున్న వైఎస్ఆర్సీపీ దాంట్లో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పూర్తి చేస్తే మిగిలినది మామూలుగా ఏదైనా మనం మీడియా ఏం చేయాలి మేమేదైనా చెప్పుకొని వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ లోపాలు ఉంటే ఇదో మీరు ఇంత అన్నారు ఇంత జరిగిందని చెప్పడంలో తప్పు లేదు కానీ ఎప్పుడు ఇంత ఉంది మీరు అన్న దాంట్లో ఇంతే చేశారు ఇంత చేయలేదనాలి కానీ మూడేళ్లలోనే నేను ఇంతకుముందు ఉన్నట్టు మధ్యలో కోవిడ్ మైనస్ చేసి ఆర్థికంగా ఉన్న మన దుర్భరంగా ఉన్న పరిస్థితులను డిఫికల్టీస్ని కూడా తట్టుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై ఎనభై శాతం పూర్తి చేస్తే ఏదన్నా పథకం మేనిఫెస్టో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెయిన్ చేశాం కానీ ఏ స్కీమ్ చూసినా కూడా సిన్సియారిటీతో నిబద్ధతతో దాంట్లో పూర్తిగా మనము డెబ్బై ఎనభై శాతం అయితే ఈ డెబ్బై ఎనభై శాతం అయింది అనేది వదిలేసి ఈ ఇరవై శాతం కాకపోయింది మొత్తం వంద శాతానికి అప్లై చేసే చేసే ప్రయత్నం అయితే ఉందో వీళ్ళు ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని అది దాన్ని డెలిబరేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దురదృష్టకర డెలిబరేట్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి దురదృష్టకరం అనలేం కుట్రబుద్ధితో వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ విషయం గమనించాల్సిందిగా ప్రజలను కోరుతున్నాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు దీని మీద రోజు మీరు ఆ పేపర్ చూస్తే ప్రజలు ఎవరైనా చదివేవాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారు రోజు రోజుకు కానీ అది రోజు చూస్తే అసలు ప్రభుత్వం పనిచేయట్లేదేవో అని పిచ్చేట్టు ఉంటే ఇంకో పక్కేమో మనకు కనపడేవి ఇక్కడ కళ్ళ ముందు అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ విజిబుల్గా కనిపిస్తోంది అయినా సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త కార్యక్రమం మొదలు పెట్టారండి సరే చేసేది పవన్ కళ్యాణ్ అయినా వెనక ఎవరు చేయిస్తారో వెనక ఎవరున్నారో అందరికీ తెలిసింది రేపు కూడా ఆ రాష్ట్రం అంతా వాళ్ళు చేస్తామంటున్నారు ఏది ఇంటి సోషల్ ఆడి ఇటు వెళ్ళదని చెప్పి నాకు తెలియగలుగుతాను మాది మొదలైందే కార్యక్రమం కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్లో మొదలు పెట్టాం ఈరోజు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు నవంబర్ ఇందులో మాన్సూన్స్ తీసేస్తే మనకు హార్డ్లీ టెన్ మంత్స్ ఏమైనా పనులు జరిగింటే జరిగింటాయి ఈ రోజుకు ఆల్మోస్ట్ మూడు లక్షల ఇళ్ళ పైగా సీలింగ్ దాకా వచ్చాయి సీలింగ్ ఆ పై వరకు వచ్చాయి మిగిలిన ప్రోగ్రెస్ జరుగుతోంది దీన్ని ఆడిట్ చేస్తానని ఎవడన్నా బయలుదేరడం అంటే అసలు నువ్వు ముందు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది చేసిన దాన్ని ఏం చేసింది ఈ ప్రభుత్వం ముప్పై ఒక్క లక్షల ఇంటి స్థలాలను బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలోనే అత్యంత అరుదైంది రియల్ థింగ్ నాకు నీలాగా ఇస్తామని చెప్పడం కాదు లేదా ఇంకోటి చేస్తామని చెప్పేసి ఓట్ వేయించుకునేమన్నా మర్చిపోవడం కాదు ముప్పై ఒక్క లక్షల ఇంటి స్థలాలను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన అక్క చెల్లెమ్మల పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు దానికోసం ఎన్ని వేల ఎకరాలు ప్రొక్యూర్ చేయడమే కాకుండా కొనుగోలు చేశామనేది కూడా హిస్టరీ ఈరోజు ఉంది వీటన్నిటికీ ఇన్ని స్థల ఇంత స్థలాలు ఇవ్వడంతో పాటు ఇరవై ఒక్క లక్షల ఇళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ మొదలవుతుంది అందులో పదిహేను లక్షలకు లాస్ట్ ఇయర్ గ్రౌండింగ్ మనము శంకుస్థాపన చేసి లాస్ట్ జూన్లో మొదలు పెడితే ఈ మధ్య రివ్యూలో ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర జరిగిన రివ్యూలో కూడా అధికారులు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులోనే ఇప్పటికే ఐదు వేల కోట్ల పైన కన్స్ట్రక్షన్ మీదే ఖర్చు పెట్టారు ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాదు రోడ్లు మిగిలినవి కాదు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్గా పూర్తి కాలేదు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇప్పటికే ఐదు వేల ఐదు కోట్లు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు మన ఈ మధ్య రివ్యూలో ఓన్లీ ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు పోయి ఏం ఆడిట్ చేస్తావు అక్కడ అసలు నాకు అర్థం కాదు విషయం అంటే ఎవరు చేసేది ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళి చేస్తారంట దీనికి ఎక్కడెక్కడ గోడలు సరి కట్టలేదు ఎక్కడెక్కడేదో ఫోటోలు తీసి పంపాలంట అసలు మీ మీ ఆలోచనలు ఎట్లున్నాయి 
ఎంత దిగజారుడు ఆలోచన చేస్తున్నారు ఎంత దిక్కుమాలను ఆలోచన చేస్తున్నారు ప్రజలను ఏ రకంగా మోసం చేయాలనుకుంటున్నారు అనడానికి మొన్న లేనిది మీరు క్రియేట్ చేసే మీ లక్షణం ఏదైతే ఇప్పటంలో జరిగినది ఒకటైతే నీ నిజమైన అభివృద్ధి లేక వెల్త్ క్రియేషన్ జరుగుతున్నదా అని అసలు లేదు జరగట్లేదని చూపే ఈ ప్రయత్నం రెండోది ఈ రెండు అర్థం పడతాయని నేను భావిస్తున్నా పోనీ ఈరోజు మీరు బయలుదేరుతున్నారు కదా ఈరోజు నీకు సపోర్ట్ ఇస్తున్న టీడీపీ కూడా నీకు అండగా నిలబడి ఈ ఇళ్ల దగ్గరికి పోతారు కదా మేము ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మీ ముగ్గురు కలిసే కదా పోటీ చేసింది మీ ముగ్గురు కలిసే కదా ప్రచారం చేసింది ఆ రోజు మీరు ఇచ్చిన హామీ ఏంటి ఇది వాళ్ళ అఫిషియల్ డాక్యుమెంట్ ఎవరెవరు ఫోటోలు ఉన్నాయి దీంట్లో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అధికార పీఠం మీద కూర్చోబెట్టడానికి ఆ రోజు జనసేన బీజేపీ అన్ని రెండు కలిసి పనిచేశాయి ఆయన అధికారం లేక వచ్చారు ఆ రోజు ఆరు వందల పైసలకు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చినట్టున్నారు సరే ఆ తర్వాత ఆన్లైన్లో తీసేశారు ఈరోజు మా వాళ్ళు ఎవరు అప్పుడే తీసి పెట్టినారు కాబట్టి ఇది ఇట్లే ఉంది బహుశా మీడియా మీ దగ్గర ఉండొచ్చు మామూలు జనాలకు దొరకదు ఇప్పుడు ఏదో పురాతన దీంట్లో దొరికిపోయిన దీంట్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది చాలా వాల్యుబుల్ డాక్యుమెంట్ ఇది దాన్ని చూద్దామని తీసిన నేను ఈరోజు పద్ధతి చూస్తే షాక్ తిన్నా ఎందుకంటే దీంట్లో ఆయన ఏమి ఇస్తా అన్నాడు తెలుసా ఇది మీకు కనపడలేము కెమెరాలో కానీ మళ్ళీ మీరు మీడియా మీరు అనుకుంటే మీ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మీకు సాఫ్ట్ కాపీ ఇస్తాను అర్హులైన వారందరికీ మూడు సెంట్ల స్థలంలో ఉచిత పక్కా గృహాలు మంజూరు చేస్తాం అది మీనింగ్ అర్థం తెలుసు కదా ఎన్ని సెంట్లు మూడు సెంట్లు అర్హులైన వాళ్ళందరికీ మూడు సెంట్ల స్థలంలో పక్కా గృహాలు మంజూరు చేస్తామని ఆ రోజు తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ జాయింట్ ప్రకటన ఈయన ఫోటో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫోటోలో ఉంది సరే పాపం ఆయన కొత్తగా రాజకీయాలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవి తెలియవు అని నేను ఆ రోజు అనుకుంటే ఆ రోజు పోని ఆయన అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత ఈయన మాట వినలేదు కాబట్టి అనుకుంటే పద్దెనిమిదిలోనూ ఎప్పుడో విడాకులు తీసుకొని బయటకు వచ్చాడు రాజకీయ విడాకులు ఆయన పర్సనల్ దీని గురించి కాదు నేను అంటున్నది పొలిటికల్ డైవర్స్ వచ్చానని అన్నాడు అది కూడా రాలేదనేది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కరోజన్నా క్వశ్చన్ చేశాడా అయ్యా బాబు గారు మీరు ఇట్లా అన్నారు కదా మూడు సెంట్లు అన్నారు అర్హులందరికీ అన్నారు పక్క ఇల్లు అన్నారు ఒక్కటంటే ఒక్క సెంటు స్థలం ఒక్క ఇంటి స్థలం ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని ఆ రోజు అడిగింటే ఆయన బలం పవన్ కళ్యాణ్ బలం ఒక రాజకీయ పార్టీ నేతగా కాకపోయినా ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక సామాజిక స్పృహ కలిగిన తన అంటుంటాడు కదా నేను ఒక విప్లవ కారుని అన్నింటి ప్రశ్నిస్తాను ఒక సిటిజన్ పౌరుడుగా దానికి వాల్యూ ఉండేది ఆ క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత అదే మాట మీద నిలబడి దాన్ని కంటిన్యూ చేసి ఉండాల్సిన మనిషి నిజంగా ఈరోజు క్వశ్చన్ చేయాలి ఏ నమ్మకంతో ఆ రోజు నిజంగా నువ్వు నమ్మి మోసపోయానని నువ్వు తర్వాత మాట్లాడి ఈరోజు తర్వాత మళ్ళీ అదే తనతో కలిసి చేసి ఈరోజు పవన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అర్జెంటుగా రాకపోతే రాష్ట్రం నాశనమైపోతున్నాను తీసుకున్న స్టాండ్ ఎంత మోసపూరితమైందో అతను ఆలోచించుకోవాలా జనం ఆలోచించుకోవాలా వాళ్ళు ఎందుకు ఆలోచిస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసు పవన్ కళ్యాణ్కి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసు వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఏం చేయాలనుకున్నాడు తెలుసు లేదా వీళ్ళిద్దరిని కలిపి ఏదో ఒక రకంగా మళ్ళీ అధికార పీఠంలో ఇది చంద్రబాబు నాయుడు అర్జెంటుగా తీసుకురాకపోతే ఇంకా మా అసలు జన్మే లేదు మేము అసలు మా ప్రయోజనాలన్నీ దెబ్బతింటాయని పూర్తి స్పృహతో ఉన్న రామోజీరావు కానీ లేదా రాధాకృష్ణ కానీ లేదా ఆ గ్యాంగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు తెలుసు కాబట్టి ప్రజలు ఏమరపాటుగా ఉన్నారు మూడేళ్ళు అనేది చాలా సుదీర్ఘ కాలము ఇప్పుడున్న మోడల్ అని దీంట్లో కాబట్టి మర్చిపోయి ఉంటారు వాళ్ళకు మళ్ళీ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఉంటే ఇది లేదని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు లేనిది ఆ రోజు ఉన్నది ఉన్నట్టు ఎట్టయితే చూపించారు నేమ్ అమరావతి కానీ నేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ నేమ్ ఎనీ స్కీమ్ కానీ కానీ సార్ రైతు రుణమాఫీ అంతకంటే మోసం ఏమైనా ఉంటుందండి లక్ష కోట్లు 
అడ్డంగా మీకు మీకు ఏవన్నీ మర్చిపోండి మీ బంగారు ఇంటికి వస్తే మీ అన్ని ఇంటికి వస్తాయని చెప్పి లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఆఖరికి అయిపోయేసరికి పదిహేను పదమూడు వేల కోట్లు పద్నాలుగు వేల కోట్లు ఆరోజు చేసింది మీరు రైతులకు ఇచ్చింది ఏ అసలు ఏ మోహం పెట్టుకుని మళ్ళీ పోవాలో తెలియక ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయట్లేదనేది ఒక భ్రమ క్రియేట్ చేసి మభ్య పెట్టి మళ్ళీ ఓట్లు అడగడానికి పోవాలని వీళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరూ గుర్తించాలనేది మా విజ్ఞప్తి గుర్తించడం కాదు దీన్ని క్వశ్చన్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు మొత్తం అది ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ తెప్పిస్తే ముప్పై లక్షల ముప్పై లక్షల ఇరవై వేల ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చింది డెబ్బై ఒక్క వేల ఎకరాలు మొత్తం దీనికోసం ఇచ్చేసింది మొత్తం పదిహేడు వేల లేఅవుట్లు ఈ ఇళ్ల పట్టాల విలువ అప్పుడు మార్కెట్ యాభై ఆరు వేల కోట్లు ఇప్పుడు ఈరోజు ఇళ్లు పూర్తి అయితే అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ ఇరవై ఒక్క లక్షలు డిఫరెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి మీరు చెప్పే మా గవర్నమెంట్ కట్టించాలనేవి మూడు లక్షల చిల్లర ఒక పక్క ఉన్నాయి నడుస్తున్నాయి మిగిలిన ఓవెన్ని సొంతంగా కట్టుకుంటున్న వాటన్నిటి లెక్కలేకేస్తుంటే ఇవన్నీ తయారైతే మొత్తం నా మూడు నుంచి నాలుగు లక్షల కోట్ల పైచిలుకు వెల్త్ క్రియేట్ అయ్యి రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ ముప్పై లక్షల కుటుంబాలకు సొంతంగా వాళ్ళ ఒక వాళ్ళ ఆస్తి అది నువ్వే రాస్తావు ఉంచుకోవట్లే అమ్ముకుంటున్నారంట అంటే వాల్యూ ఉన్నట్టే కదా వాల్యూ ఉన్నట్టే కదా అంటే ఆ వాల్యూ ఎవరు ఇచ్చినారు జగన్ అన్న కాక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాక ఎవరు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇచ్చారా నీకు ఒక ఆత్మస్థైర్యం ఇచ్చి కుటుంబానికి ఒక సొంత ఇంటి స్థలం ఇచ్చి సొంత ఇళ్లు కట్టుకోవడానికి తోడ్పాటు ఇచ్చి వాళ్ళ మొత్తం అన్ని రకాలుగా ఇది చేస్తే దానిల మీద బండలేస్తారు నిన్న మామూలు క్వశ్చన్ చేసినట్టున్నారు మా శాసనసభ్యుడు సూపదూర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి వాళ్ళ గారు వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇవి చేస్తున్నారు మొత్తం రెండు వందల మూడు వందల మంది కాంట్రాక్టర్లు చేస్తున్నారు అందులో వీళ్ళు ఒకరు ఈ చేస్తున్న వాళ్ళ ఎవరికి లాభాలు రావు దీంట్లో ఈ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ మీ లెక్క ప్రకారమే మీరన్న దాని ప్రకారమే దాంతో ఇల్లు పూర్తి చేయలేరు అంటున్నారు మరి ఇల్లు పూర్తి చేయడానికి ఏం చేయాలి ఉన్న కాస్ట్ బాగా కాస్ట్ తగ్గించుకొని టోటల్ ప్లానింగ్ చేసుకొని కంకర దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గర నుంచి జాగ్రత్తగా ప్రతి చోట ఎక్కడెక్కడ ఒక రూపాయి సేవ అవుతుంది అని దాన్ని ప్లాన్డ్గా పూర్తి చేస్తే పీస్ మీల్గా ఒకటి ఒకటి చేసే బదులు అన్ని ఒకటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫేజ్ ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వస్తే ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ తగ్గించుకుంటూ తక్కువ టైంలో ఫాస్ట్గా చేస్తూ అలాగే ఇన్పుట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని వీలైన తక్కువ ధరకు చౌకగా ఇచ్చేసేటట్టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుంటే చేయగలిగితే రీజనబుల్ దీన్ని తీసుకురావచ్చు ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే నీ మాటలోనే వైరుధ్యం ఉందిగా నువ్వు పక్క అంటావు ఈ రేటుతో నువ్వు కట్టలేవని నువ్వే ఇంకో పక్క అంటావు దోచిపెడుతున్నాడు ఈ పక్కని ఇల్లు అయితే వస్తుందిగా ఇల్లు వస్తున్నాక ఇల్లు అక్కడ తయారయ్యాక ఇందులో ఏదో ఒకటి నిజమే ఉండాలి ఆన్సర్స్ లేవు నువ్వే అంటావు మొత్తం మోసం ఎక్కడ ఎక్కడ లేవు నువ్వే అంటావు మళ్ళీ ఇళ్ళ స్థలాలు అమ్ముకుంటున్నారు డబ్బులు వస్తున్నాయని ఎవరు నేను అనేది మీడియా ఈ ఎల్లో మీడియాను క్వశ్చన్ చేస్తున్నా ఎవరైతే మొత్తం నందు నడుపుతున్నారో ఎవరైతే నెక్స్ట్ ఐ థింక్ రేపు అజెండా అన్ని వాళ్ళవే ఫిక్స్ చేస్తారు రేపు ఎన్నికల్లో ఏం జరగాలనేది వాళ్ళే చూస్తారు ఆఖరుకు రేపు ఎన్నికలు ఎట్లా ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు తీసుకో రావాలనే ఆత్రంతో ఎవరైతే కొట్టుకుంటున్నారో వాళ్ళని నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వీళ్ళు పాత ఆఖరికి నా వీళ్ళ కర్మగాలి ఈయన నలభై ఏళ్ళ హిస్టరీ ఈయన ఓ పాత్రధారి అయినాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఓ పాత్రధారి అయినాడు దాంట్లో లేదా సూత్రధారి పాత్రధారి రెండు ఆయే వాళ్ళని నడుపుతున్నారో లేక అంత కలిసి కూర్చొని చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ అంత ఆఖరుకు తన తన తరువాత ఎవరన్నా వారసుడుగా డిక్లేర్ చేయాలంటున్న కొడుకు కూడా మీద కూడా నమ్మకం లేకుండా ఇంకొకరిని పవన్ కళ్యాణ్ తెచ్చుకుని ఆయన మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎట్టు ఒక ఇది రావాలనుకున్న అన్యాయమైన పరిస్థితులు దీనమైన పరిస్థితులు ఎందుకంటే నువ్వు జనంతో కనెక్ట్ లేదు ఎప్పుడు కాబట్టి ప్రజలతో కనెక్షన్ ఉండి ఉంటే జనంతో సంబంధం ఉండి ఉంటే ఇంత దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో ఉండేవాడు కాదు అట్ ది సేమ్ టైం జనంతో సంబంధం అవసరం లేనుకునే లేదు అనుకునే వ్యక్తి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ జనంతో సంబంధం అవసరం లేదు సరిగ్గా మనం ప్లాన్ వేస్తే కుట్ర పనితే ఓ సినిమా క్రియేట్ చేస్తే ఈస్ట్ మన కదా సినిమా క్రియేట్ చేస్తే జనం నమ్మేసి ఓట్లు వేస్తారు అనేది ఆయన బలమైన నమ్మకం ఒక్కసారి వాళ్ళ మామను ఇది చేయగలిగాడు రెండోసారి మభ్య పెట్టి మూడోసారి మభ్య పెట్టి బీజేపీ వాళ్లను వాళ్లకున్న అప్పుడున్న ఆ ఊపును తను ఎన్కరేజ్ చేసుకుని స్టేట్ లో చేయగలిగాడు దానికి తోడు ఇప్పుడు ఈయన పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకొచ్చి ఆయన హక్కును చేర్చుకుని ఆయన ద్వారా కొంత నడపాలని
విభేదాలు లేవు ఎప్పుడూ కలిసే ఉన్నారు అవసరాన్ని బట్టి చంద్రబాబు నాయుడు పవర్లో ఉంటే ఓటు చీలాల ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు అందుకనే ఆ రోజు నైన్టీన్లో ఆయన అట్టుకుపోయినాడు ట్వంటీ ఫోర్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ పవర్ లేక రావాలనే కోరిక ఏదైతే తీరాలిస్తే ప్రయత్నం చేయాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యతిరేక ఓటు ఏదన్నా ఉంటే అది చీలాల అది రెండోది కానీ వీళ్ళ కర్మ ఏదంటే స్టేట్లో ఇంత ఓవర్వెల్మింగ్గా ప్రజల అభిమానం కానీ ఆసీసులు కానీ గతంలో ఏ ప్రభుత్వానికి ఇంత ఓవర్వెల్మింగ్గా నువ్వు ఎంత చేసి డిస్కౌంట్ చేసినా ఈయనకున్న ప్రజాబలాన్ని కానీ ప్రజల ఆశీస్సులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న ప్రజల ఆశీస్సులు కానీ వాళ్ళు చిన్నపాటి ఇది కూడా చేయలేరనేది ఇక్కడ గుర్తించాల బట్ ఈ అపోహలు క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు తట్టుకోవాలంటే మా రిక్వెస్ట్ ఒకటే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకు ఆలోచించగలిగిన వాళ్ళకు అందరికి కూడా ఒకటే మీకన్నా బెనిఫిట్స్ లక్ష కోటి నలభై లక్షల కుటుంబాలకు ఏదో ఒక రూపంలో బెనిఫిట్స్ అంత ఉంటున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నీ రూపురేఖలు మారి ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఒక పెద్ద ముందడుగు వేసి ఎడ్యుకేషన్ అనేది హక్కు అని ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో దాన్ని పూర్తిగా ఆ హక్కును నిజం చేస్తున్న దశలో కళ్ళ ముందు గ్రామాల స్వరూపాలే మారిపోతున్న దశలో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ లాంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చి విప్లవాత్మక మార్పులు వైద్య రంగంలో జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇవన్నీ ఫిజికల్గా కనిపిస్తున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్లు వస్తున్నారు అలాగే ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి కళ్ళ గ్రామాల రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి అందరూ చూస్తున్నారు మా రిక్వెస్ట్ అందరికీ ఒక్కటే ఇలాంటి దుష్ప్రచారము తప్పుడు ప్రచారము జరిగిన ప్రతి దాన్ని మీయే మీకై మీరు ఆలోచించండి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఎట్లుంది ఇప్పుడు ఉంది మళ్ళీ చెప్తున్నా డిస్పైట్ కోవిడ్ లాంటి ఊహకందని భయానకమైన ఆ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో మనం అండర్గో అయినప్పుడు దాంట్లో మనం మనం జర్నీ చేయాల్సి వచ్చినప్పటికీ ఆర్థికంగా వెసులుబాటు లేని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఎట్లుంది పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో ఆ రోజు ఎట్లుంది ఈరోజు ఇంత బాగా ఉన్న ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లుతున్నారంటే వీళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏంటి ఇది గ్రహించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే మీరు బెనిఫిట్స్ పొందని ఉన్నత వర్గాలు ఎవరన్నా అయితే మీ అసోసియేట్స్ను మీ ఆఫీసుల్లో మీ ఇళ్లలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరినైనా అడగండి ఎట్లుంది ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్తారు ఇంకా చెప్తున్నాం ఒకవేళ వీళ్లకు నిజంగా ఎవరికన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయినా సరే వాళ్ళు పోవాలంటే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నవి ఎక్కడైతే మొదలుగానే ఇళ్ల దగ్గరికి కాదు ఉన్నవి అయినవి ఉన్నాయి ఎక్కడికి వెళ్ళండి లేదు గడప గడపకు మా శాసనసభ్యులు కానీ ఇన్ఛార్జీలు వెళ్తున్నారు వాళ్ళతో వెళ్ళండి మెజారిటీ కుటుంబాలు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాయో చూడండి అక్కడ వెళ్ళి అడగండి వాళ్ళతో పాటు మీరు చూడండి మీకు అక్కడే తెలిసిపోతుంది మీడియాను కూడా వెంట పెట్టుకోండి మాకు అభ్యంతరం లేదు దేనికైనా ఓపెన్గా ఎందుకు మేము ఎలాంటి దీనికైనా తట్టుకోగలం నిలబడగలం అనుకున్నాం అంటే ఆచరణలో అక్కడ కనపడుతుంది కాబట్టి అభివృద్ధి కనపడుతుంది కాబట్టి మీరు ఏమీ చేయకుండా ఐదేళ్ల పాటు పంత పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య లక్షల కోట్లు డైవర్ట్ చేసి ఏమీ చేయకుండా అవినీతే కాకుండా అక్రమాలే కాకుండా అరాచకం అన్ని రకాలు ఇవి చేసిన వాటిని ఈరోజు అన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఒక ఒక మంచి వాతావరణం స్టేట్లో క్రియేట్ చేయడం అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సక్సెస్ అది ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ దీని మీద వీళ్ళు చేసే అటాక్ దాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో లేని సంఘటనలో క్రియేట్ చేసి కానీ నిన్నటి ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ చేసుకుని కానీ ఈ పార్టీలు లేదా నాయకులు రోజువారీ చేస్తున్న వీటిని తిప్పికొట్టడానికి ఒకటే మార్గం ఏదంటే మీకు మీరే ప్రజలకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మీకు మీరే ఆలోచించండి ఆ రోజు ఈ రోజుకు పరిస్థితి తేడా గమనించండి ఎక్కడికక్కడ నిలదీయండి రేపు ఇళ్ల స్థలాల సోషల్ ఆడిట్ అయినా సరే ఎస్ ఖచ్చితంగా వి వెల్కమ్ దెమ్ వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే అక్కడికి బెనిఫిషియరీస్ ఉన్నారు మీరే వెళ్ళి అడగండి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఎందుకు ఇది రాలే నేను ఇప్పుడు చూపించిన పోస్టర్ చూపించి పెట్టికి పంపిస్తాను అడగండి నువ్వు ఉన్నావు నీ ఫోటో ఉంది ఆ రోజు మూడు సెంట్లు అన్నారు ఇవ్వలేదు ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయలేదు అడగండి మీరు చైతన్యం కలిగిన స్థానికంగా సామాజిక స్పృహ కలిగిన పౌర సమాజం ఏది ఉన్నా వాళ్ళ నాయకులు ఎవరున్నా ప్రతినిధులు ఎవరున్నా వాళ్ళు కూడా ముందుకు చొరవ తీసుకొని ఇది ఒక అవకాశం కింద తీసుకొని ఇలాంటి వీళ్ళు ఎవరు వేస్తారో వాళ్ళని నిలదీయమనేది మా విజ్ఞప్తి
ఎందుకు నిలదీయమని ఇంత గట్టిగా పిలుపు ఇవ్వగలుగుతున్నామంటే అక్కడ వాస్తవంలో అభివృద్ధి ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు ఏది చేయకుండా ఆ రోజు మోసం చేసి ఈరోజు మళ్లీ మోసం చేయాలని మీరు ముందుకు వెళ్ళి వస్తున్నారు ఈ రూపంలో ఇప్పుడు వస్తారు రేపు ఇంకోటి జరుగుతుంది ఎక్కడో ఒకటి జరుగుతుంది రోజువారి ఏదో ఒకటి జరగగానే దాన్ని పెద్దది చేసేసి ఇమీడియట్ అది నేషనల్ ఇష్యూ స్టేట్ ఇష్యూ అయిన నేషనల్ ఛానల్స్ తీసుకెళ్లి తద్వారా ఇదో ఇక్కడ ఘోరం జరిగిపోతుందని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్న వీళ్ళ నాటకాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలంటే దయచేసి ఎవరికి వారు ఆలోచించి వాస్తవం ఏంటో గ్రహించాల్సిందిగా కోరుతూ తెలవ తీసుకుంటారు ఎవరు లేరా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆయన కూడా ఒకటే కూతురు విజయసాయి రెడ్డి గారికి ఒకటే కూతురు ఉన్నారు ఒకటే కూతురు కూతురు ఉంది ఆమెకు సంబంధించి అయితే ఏమి లేదు ఎక్కడ స్కామ్లు ఎక్కడా లేవు అల్లుడు బ్రదరు అరబిందో ఫార్మా అనేది ఒక మెగాలి పెద్ద కంపెనీ అది అది ఒక వ్యాపార సంస్థ కాబట్టి విజయసాయిరెడ్డి గారు తన కూతురును ఆ ఇంటికి ఇవ్వడం ద్వారా సంబంధం ఏర్పడింది తప్ప విజయసాయిరెడ్డి గారు కుటుంబం కాదండి ఒకటి రెండవది ఆయన ఒక వ్యాపారం చేసుకునే వ్యక్తి వ్యాపార వ్యాప్తి అయినప్పుడు వ్యాపారాలకు సంబంధించి ఏది జరిగినా అది వాళ్ళు వాళ్ళని అడగాలి వాళ్ళ ఆంధ్రంలో దానికి సంబంధించి చట్టం ఏదో పని చేసుకుంటుందో అది చేసుకుంటుంది రెండు విజయసాయిరెడ్డి గారు తన కూతుర్ని అక్కడికి ఇచ్చేప్పటికే వాళ్ళు బాగా పెరిగి ఉన్నారు విజయసాయిరెడ్డి గారు రాజకీయ నాయకుడుగా ఎమర్జ్ అయ్యాక వాళ్ళ ఇంట్లో తన కూతుర్ని ఇచ్చి అప్పుడు పెరిగిన వాళ్ళు కాదు రెండోది ఈరోజు అరెస్ట్ ఏదైతే అంటున్నారో ఢిల్లీలో జరిగింది వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్న అధికారంలో ఉన్న ఆపు అలాగే తెలంగాణలో ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్ అలాగే ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్టీ నాయకులు గత నెల రెండు నెలలుగా దీని మొదలైనప్పటి నుంచి చేసుకుంటున్న ఆరోపణలను బట్టి చూస్తే పరస్పరం ఒకరి మీద ఒకరు చేసుకుంటున్న ఆరోపణలను బట్టి చూస్తే అది వాళ్ల మధ్య సంబంధించిన పొలిటికల్ ఇదైనా ఉండాలి ఈకి ఏ రకంగా ఏపీకి సంబంధమో దీనికి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఏ రకంగా సంబంధమో దీనికి విజయసాయి రెడ్డి గారికి ఏం సంబంధం అనేది అది మోకాలకు బట్టదలకు కాదు మోకాలకు ఇంకా ఏదో ఏమైనా గుండ్రాయికి ముడిపెట్టడం లాంటిదే ఉంది నా అభిప్రాయం రెండవది ఒకవేళ నాకు వాళ్ళు దీని మీద సహజంగా నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఎక్కడా లేనివి క్రియేట్ చేసి కూడా వీళ్ళు రాద్ధాంతం చేయగలిగిన శక్తులు ఆ లేని క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ లో విత్తనం దగ్గర నుంచి కూడా వీళ్లే ఇస్తూ వీళ్లే మీడియాలో ఇచ్చుకుంటూ ఆఖరికి వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో మేము ముందు చెప్పినట్టు నుంచి చెప్పినట్టు జరుగుతోంది అని మళ్లీ మనకే వచ్చి చెప్పే సామర్థ్యం ఉన్న శక్తులు ఇవి దుష్ట శక్తులు కాబట్టి వాళ్ళు సహజంగా మేము ముందే అన్నాం కదా అనేది అనొచ్చు టీడీపీ వాళ్ళు నేను ఫాలో కాలేగానే అని అంటారేమో కానీ నేను ఇంకోటి అడుగుతాను నాకు గుర్తుండి రెండు వేలలోన ఎప్పుడో రెండు వేలు రెండు వేల అప్పుడు ఈయనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర ఆర్గానిక్స్ లిమిటెడ్ ఒకటి అరవింద వాళ్ళది పార్ట్నర్ చంద్రబాబు దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు అదేది అరవింద ఫార్మా కలిపి ఒకటి ఆంధ్ర ఆర్గానిక్స్ లిమిటెడ్ అనేది పెట్టారు మరి చంద్రబాబు నాయుడు ఏకంగా పార్ట్నర్ దాంట్లో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ విజయసాయి రెడ్డి గారు ఇచ్చిన కుటుంబం ఎవరైతే ఇంట్లోకి ఇచ్చారో ఆ ఇల్లు ఆ కుటుంబం అప్పటికే వ్యాపారంలో బాగా స్థిరపడి వేల కోట్ల ఇది అంతర్జాతీయంగా కూడా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న ఎమ్మెల్సీ సో ఈ రెండు మూడు ఐ వాంట్ టు సెట్ ది రికార్డ్ స్ట్రైక్ ఒకటి దీనికి ఏ రకంగాను సంబంధం ఉండని ఎవరన్నా అంటే అది ఏదో కావాలని కుట్రబుద్దితో చేస్తున్న ఆరోపణ ఎందుకంటే విజయసాయి రెడ్డి మా పార్టీ నాయకుడుగా ఉన్న విజయసాయి రెడ్డి కుటుంబంకు ఈ స్కామ్ కు సంబంధం ఉండే ఎక్కడలేదు ఆయన అల్లుడు కూడా కాదు అల్లుడి అన్న ఈవెన్ అల్లుడైనా సరే ఆయన వేరే కుటుంబంలో అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వ్యాపార కుటుంబం అది వ్యాపారవేత్తల కుటుంబం గట్ట సంబంధం ఉంది అనుకుంటే నేను అన్నట్టు ఆంధ్ర ఆర్గానిక్స్ పెట్టి పెట్టిన దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా పార్ట్నర్ దాంట్లో సో ఆయన కూడా ఆయనకు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఎందుకంటే తన పార్ట్నర్ డైరెక్ట్ పార్ట్నర్ కాదు ఇంకోటి ఢిల్లీకి సార్ ఎక్కడో ఢిల్లీ ఎక్కడో జరిగింది దానికి సంబంధించి జరిగింది నువ్వు పది రోజులు నువ్వే 
ఒక ఆరోపణ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చి ఆకరణ అదే ఇది జరుగుతోంది కాబట్టి నేను ముందే చెప్పానని దిగదారుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎవడన్నా చేస్తే అది చల్లదు ఏమన్నారు ఓ మనం అన్నారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ చూడండి అసలు ఇదే ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు వికేంద్రీకరణ మాట్లాడితే ఎవడు పెట్టడు వాళ్ళు తీసుకెళ్లి సింగిల్ కాలం పెడతాడు దొరికింది కదా అని బ్యానర్ చేశారు భారీ ఉంది నాకు ఆయన అన్నది ఏంది ఆయన అన్నది ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ లాంటివి ఓ ఇవి ఇక్కడ సెట్ చేసి అవి ఇప్పుడు నాడు నేడు ఉంది రెండు దశల్లో పెట్టాం పదిహేను వేల కోట్లు సటన్ పీరియడ్ పడుతుంది బిల్డింగ్లు అన్నీ కావడానికి రెండో దశ బిల్డింగ్లు అవుతుంటాయి ఇంకో పక్క సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే టీచర్లు ఎక్విప్ కావాలి పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ మీడియం వీటి రిజల్ట్స్ కనపడడానికి కొంత టైం పడుతుంది ఈ దే వేత విత్తనం వేయగానే ఆ రోజే మొక్క చెట్టు కాయ కాదు దీని టైంలో ఉన్న సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు దేర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ ఫ్రెస్లెస్నెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అరే ఏం దబ్బా బాగున్నదానికి ఒక అలవాటు పడింది దీని నుంచి భిన్నంగా పోతున్నాం అనేది ఆయన ఉద్దేశం ఆయన చెప్పింది అది అందరికీ అర్థమైంది అట్ ది సేమ్ టైం రియల్ థింగ్స్ నేను ఇంతకుముందు అన్న డిబిటీ లాంటిది లక్ష ఎనభై వేల కోట్లు అకౌంట్లో పడడం కళ్ళ ముందు ఇన్ని ఇంటి స్థలాలు రిజిస్టర్ కావడం ఇండ్లు కట్టడం అనేది మూడేళ్లలో నాలుగేళ్లలో వాళ్ళు వాళ్ళు కట్టుకుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ ప్రక్రియ టైం పడుతుంది ఎందుకు వాళ్ళని త్వరగా కట్టుకోమంటోంది ప్రభుత్వం ఎందుకు కట్టుకోమంటోంది అంటే అన్ని పెద్ద పెద్ద కాలనీలు పదిహేడు వేల లొకేషన్లు అంటే లేఅవుట్లు పెద్దవి పదిహేడు వేలు అందులో ఊళ్ళో ఊళ్ళగా ఐదు వేలు పదివేలు వస్తున్నా ఉన్నాయి అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రావాలంటే కొంత కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఉండాలి కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా అందరూ కడితే కన్స్ట్రక్షన్ లేఅవుట్ మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా వేస్తే అక్కడికి టోటల్ పెట్టిన రూపాయి ప్రతిదీ ఇది ప్రభుత్వం దేనా సరే కట్టుకున్న వాడిది అయినా సరే పూర్తి అవుతుంది ఉండడానికి నివాస యోగ్యంగా కూడా ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకొని నువ్వు సంవత్సరంలో చేయమైనా రెండేళ్లలో చేయమైనా లేదా బలవంతం చేస్తున్నా కట్టించమనంటే నీకు దుర్బుద్దిగా చేయముంది దాంట్లో ప్రచారంలో ఇందులో ముప్పై ఒక్క లక్షలు లేవ ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడం అబద్దమా వాటికి ఓ వాల్యూ ఉండడం అబద్దమా మరి అది మూడేళ్లలో జరిగింది కదా డెవలప్మెంట్ ఊళ్ళల్లో రైతు భరోసా కేంద్రాలు కానీ సచివాలయాల కన్స్ట్రక్షన్ అది నిజం కాదా కాబట్టి సంస్కరణలు వేరు ఇమ్మీడియట్ కనపడుతున్నవి వేరు ఆ ఇమ్మీడియట్ కనపడుతున్న వాటిని గుర్తించినారు ప్రజలు కాబట్టి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారు సంస్కరణలు అనే వాటిలో అఫెక్టెడ్ ఎవరున్నా ఈరోజు నాలుగు గంటలు పనిచేసే మీరు జర్నలిస్టులే ఉన్నారు షిఫ్ట్ కానీ వన్ అవర్ పెంచు అరగంట పెంచు లేకపోతే పని ఎక్కువ చేయాల్సి వచ్చు లేదా పనిలో తీరులో తేడా వచ్చినప్పుడు సహజంగానే కొంచెం రెసిస్టెన్స్ అలవాటు అయిపోయిన దానికి ఇంకో రకంగా పోవడం అనేది అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి నేను జర్నలిస్ట్గా పనిచేసేటప్పుడు మా దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేటప్పుడు కంప్యూటర్స్ రావడం మొదలు పెట్టినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది అంతకుముందు రాసి లెడ్డు పట్టుకొని పెట్టుకొని ఏదో చేసేది ఒక దీని నుంచి రెండో దానికి షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు కంప్యూటర్లు అనేది కంపల్సరీ అయినప్పుడు నేర్చుకోవాలి అందరు అన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది అప్పుడు యూనియన్లో మేము నాయకులుగా ఉన్న వాళ్ళం మేము కూడా పోయి టైం కావాలని అడిగాము దానికి కొంత టైం జరిగాము ఇవన్నీ ఈ ప్రాసెస్లో ఉన్న పనితీరుకు ఒక దానికి అలవాటు పడినాక ఒక దానికి వచ్చే రెసిస్టెన్స్ కావచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్ తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంకు షిఫ్ట్ అయ్యి చెప్పాలన్నప్పుడు కావచ్చు లేదా మనం చెప్పింది ఇంప్లిమెంటేషన్ దశ లేక వచ్చేసరికి అది రాత్రి రాత్రి బిల్డింగ్ కట్టలేం కాబట్టి వచ్చే దీనివల్ల కావచ్చు వీటన్నిటి వల్ల ఎక్కడైనా తేడా ఉన్నా రిజల్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆ పూర్తి అర్థమవుతుంది అని ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి అది ఆయన స్పష్టంగా పాజిటివ్ సెన్స్ రియల్గా ఉన్న పిక్చర్ చెప్పి చెప్పాడు కదా దానికి మీరు వేరే రకమైన ఇంటర్ప్రిటేషన్ లాగి తద్వారా ఏదో లబ్ధి పొందాలని వాళ్ళ ప్రయత్నం అన్యాయం అసలు వేమన యూనివర్సిటీలో వేమన యూనివర్సిటీ పేరు వేమన గారి ఆయన పెద్ద ఆయన విగ్రహం లోపల ఉన్న దాన్ని మోర్ ప్రామినెంట్ ప్లేస్లో రియల్గా అందరికి ఇచ్చేసేటట్టు అక్కడ తెచ్చిపెట్టారు దానివల్ల ఇంకా పెరుగుతుంది తప్ప ఆయన సంబంధించి అక్కడ నుంచి అసలు ఇక్కడికి తీసుకురావడం అనేది దాని గురించి డిస్కషన్ పెట్టకూడదు వీటన్నిటికి ఒకటే కారణం వాళ్ళు ఈ అడ్డమైనవి తీసి ఏదో ఒకటి కొడుతుండాలి మేము దానికి ఆన్సర్ ఇస్తుండాలి ఈ ప్రాసెస్లో అసలైన ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 
రియల్ ప్రోగ్రెస్ డెవలప్మెంట్ అయితే దాని గురించి మాకు చెప్పుకునే అవకాశం రాకుండా చూడాలని వాళ్ళ ప్రయత్నం వీటన్నిటికీ మేము కొట్టుకుంటూ పోతే వీ లూజ్ దిస్ ఏడిక చేస్తున్నామో ఈ షో కేసు చేసుకోలేము వాళ్ళకు ఈరోజు ఇది అంటారు రేపు ఇంకొకటి అంటారు రేపు ఎక్కడో చిన్న ఇది అయిపోతే అదిగో అదెందుకు ఉందని అడుగుతారు అడిగేవాడికి ఏముంది అన్నీ కనపడుతూనే ఉంటాయి అడిగేవి ఏవి గవర్నమెంట్ మేము చేయగలిగినవా లేదా గవర్నమెంట్ చేసే దాంట్లో ఎవరైనా డెలిబరేట్ గా అవమానం చేసేయటం కూడా చేసిందా లేదా చట్టం చేయడంలో ఏదన్నా లొసుగులు పెట్టిందా లేదా ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకుండా ఇంకోటి చేసింది ఇది ఓ ప్రభుత్వాన్ని అడగచ్చు ఇంత ట్రాన్స్పరెన్సీతో కూడి టెండర్ల రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా లోయస్ట్ దీనికి ఇంత కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా తీసుకొచ్చి అలాగే రాష్ట్రానికి రావాల్సిన రెవెన్యూను ఇబ్బడి ముబ్బుడిగా పెంచే కార్యక్రమం ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఎఫిషియంట్గా కలెక్షన్స్ చేయడం ద్వారా జాగ్రత్తగా ఇటు వస్తున్న ఆదాయాన్ని ఖర్చులు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉన్న కష్టాల్లో కూడా ఈ మాత్రం ఇంత బ్రహ్మాండంగా తీసుకురావడం అనేది అరుదైన హిస్టరీ అది ప్రజలు గుర్తించినారు వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారు ఇదే